彩虹追剧社。放我走！放你走？请你走上你低州之首领。你什么身份？杨妹，还是情人？原本我是世界上最幸福的人，有我爱的人，有爱我的人。知道这个恶魔出现，你就为了这么个玩意离开我的？跟我走！放开我！你谁啊你？你不记得我了，温妮，你等着，我会让你愿意的。豪门周家涉嫌人口贩卖，到底是真是假？周知是吧？我这边需要您配合调查一下。周知的手机怎么会在这里啊？周知，为什么？为什么你为什么跳楼？周知。你你陈医生，我一定会找到你害死周芝的证据，让他跌入万丈深渊。温宁，现在你愿意跟我走了吧？怎么样了？周知莫名其妙死了，一切线索都断掉了。那就是还有幕后黑手。查。你怎么失业了？你别碰我，陈医生，你别逼我，大不了我就下去跟周芝一起死。你就这么爱他？我就这么恨你？如果有一天我突然消失了，你会怎么办？如果真的有那一天，我会一直等你的。干嘛？你就这么爱我？嗯。就这么爱你，滚出去！温妮，你是真觉得我奈何不了你？别逼我，温宁。你记住了，属于我的东西，谁也夺不走的。你就乖乖待在这，不然的话，周家就没有留下的必要了。嗯、陈医生，总有一天，你会为今天的决定后悔。
我不会放过你的。囚禁我是吗？陈余生，你看好了。文玲，我说过什么，你都忘了，是不是？你就是文宁，我的好弟弟啊！你要把抢来的大好前程葬送在一个疯女人手上，再有下次，你知道后果的。既然拿不到证据，那只能拿人了。我们谈谈。不知道温小姐叫我来有什么目的？我和你的目的一样。陈先生不想搞垮陈医生，自己上位吗？温小姐，你有什么资格跟我谈合作？我也是周家的一员，陈先生能瞒着陈医生和周家谈合作，怎么就不能和我谈合作？我不是笼中雀，我是霸王花，是会吃人。陈先生，如果要是不信，不妨和我打个赌，就赌陈余生能乖乖把我从这儿放出去，再和你见面。成交。明天有场聚会，陈某，恭候我小姐。但是你也要记得，如果你输了，我让你永远闭嘴。陈总，哎，先先先生，温小姐。我给你数到三，温宁，如果你不下来，我让整个周家给你陪葬。好啊，你就送我们一家人到下面去团聚吧。不要！你想要什么？你下来！你想要什么我都答应你。次是耍你，下次我就不一定了。那你想要什么？我要自由，我要出去。我可以明确的告诉你，不可能。那我就去死。从今天开始，随时随地都可以出来。居然咬我！哦，陈总，这是第一次带女人来啊？请问这位是？竞拍品。给大家找点乐子。竞拍品
，给大家找点乐子。这是你应有的惩罚。惩罚？起拍价一百万。陈总就别打趣我们了，我们怎么敢要嘛？<笑>这有什么不敢的？陈余生的人，你们不想尝尝什么滋味吗？陈先生，你敢不敢？哼，嗯，你们之间的情趣就别殃及别人了。你们好好玩，我就先走了。我必须抓住这次机会，闹出一些动静才行。陈玉生，你想用这种方式让我屈服，简直是在做梦！你这样是杀不死我的。你想杀死我可以，你还是先把手上的伤处理一下吧。我不要你的假惺惺。那你想要什么？如果我是你的话，我会要的是记忆。那你把我的手机还给我。怎么了？怕我跑啊？不愿意。你的通话记录和聊天记录都是被通过到我那里。这两天我要出差，四千多要待在家，不要说话。不好了，老板，魏小姐回周家了。哎，陈先生，我替我父母向您赔罪。上次跟陈先生不欢而散，周某心里一直不安，思来想去，不过是女人的事儿。在周家，女人的事儿就不叫事儿。听说陈先生也是我们福利院出来的，那我就不一一介绍了。哎，如果陈先生喜欢性自恋，孟玉不是更好吗？保证让您更满意。干嘛只盯着一个早早被人定罪的温女？您看，只要您想要，我们周家就没有给不了的。嗯，去周家。宁宁、啊，快回家做饭。家，你们不觉得很讽刺吗？傻孩子，你说什么呢？妈妈，对不起，只有这样我才能保证你们的平安。我们断绝关系吧。宁、啊、宁、啊，你胡说什么？你要是责怪妈妈没能及时救你，没有什么救不救的。我爱上陈余生了，我是自愿的。这个是感谢你们的养育之恩。他们不配。陈生，你干什么？温宁，他们受不起。怎么办？陈医生不会放过我们的。要是那件事被说出去。我不会坐牢的，那阿芝的苦可都白受了呀！喂，陈先生，啊，是我。陈
至少你疯了吧！温妮，我不管你在想什么，招架都罪不可恕。陈医生，你当我是什么？想来就来，想走就走。我把你当什么？问你，你有没有想过，我为什么这么纵容你、维护你？你有没有想过，你失忆这些年，福利院到底发生了什么？你有想过去调查吗？你敢问过一句吗？他怎么知道这些？失忆后，周知百般阻挠我去福利院，难不成？问你，你不敢，你从始至终只会觉得。是我强迫你、折辱你、束缚你，你不敢问真相，你不敢问过去，你不敢问未来。你就是个胆小鬼，你知道吗？不管过去是不是真的发生了什么，他害死了周芷。陈生，但我走了，就要为周芷的死付出代价。跟上来吧，好戏要开场。了。怎么了？你给我安排一个职位吧，我不想被别人议论。小张，进来一下。陈总，这是新来的秘书，温宁，你带他去熟悉下环境。嗯温小姐，你好，很高兴认识你。很高兴认识你。温秘书，事情我帮你办到了，你承诺的升职什么时候办？嗯、收了这张升职通知。我们可就是拴在一条绳上的蚂蚱了，一荣俱荣，一损俱损。如果你让陈总知道，你放心，我嘴很严的。陈延之，是我。合作案，知道。换成 B 套餐，陈生，你干嘛？幺零零八六啊！你要不要脸？上厕所还要监视？一码香，一码是陈生的生日。不对啊！去那边。禅师的成立日，怎么还是不对啊？还有最后一次机会，怎么办？我怎么？喂，您出来。干什么呢？我在看书啊。你这书房的书还蛮有意思。我要出去一趟。你去哪儿？去谈笔生意。我也要去。我现在可是你秘书，你不能把我锁在家里面。陈总，好福气呀、啊
。这位是哪家的千金呢、啊？王总不必在意，员工而已。啊、好好。哎，这样吧，不知道这位小姐愿意到我们这儿来工作吗？不知道这位小姐愿意到我们这儿来工作吗？王总什么意思？王总，我做生意讲究眼缘，这位小姐正合我眼。陈总，我不会让你吃亏的。这笔生意，我让利百分之三十，包括这屋里的女孩，怎么样？王总牺牲很大。你上来！哎，陈总肯割爱就好。哎，哎呀呀呀呀呀呀！哎呦，可惜我陈某不买这张账。既然王总管不住自己的事。我们就没有要。哎呀，哎呀，陈医生，你敢跟我动手，不想跟我谈生意了？我只做干净的事。你的这种，我看不上。陈医生，你以为做生意是过家家，只做干净的生意，幼稚。这些话，你跟警察讲。陈医生。我看不到你，吓到了吧？我也没想到会发生这样的事。他一定会为此付出代价的，以后绝对不会再来。以后绝对不会再发生这样的事。文秘书，这是陈总这周日的日程安排。啊，这是什么？哎呀，我忘了。陈总的习惯，因为一开始他是福利院的孩子，后来才被陈家接回，应该是为了报答感恩吧。他每周的周五啊，也会回福利院去看看。也有传言说，其实是因为陈总的青梅竹马，周之死的那天也是周五，他想回去和他见面。聊什么呢，你们？二十九号星期五，你在哪儿？二十九号星期五，你在哪儿？福利院。周知的恐吓信是不是你寄的？恐吓信？你怀疑周知的死和我有关？在你心里，我就是这样一个人，是吗？周家的事情，到底是不是你做的？我想要得到什么，绝对不会用什么卑鄙的手段，一定都是堂堂正正得到的你怎么带了这么多保镖？人不多，怎么逼死别人？哎，陈总，又来了。你，你怎么回来了？你认识我？你认识我？宁宁，你是我们福利院的孩子呀、啊，我怎么能不认识你呢？你在周家待的好吗？你知道我去了周家，那你岂不是也知道我失忆之前的事情？院长，办公室有电话。陈总，宁宁，我还有事儿，先走了。哎，你，温小姐，这边请。你是谁啊？我是福利院的管理员，孟玉。温小姐，这边
。梦馆里来的，真是时候。阿芝，他这一次把魏宁带来了。去查，看看福利院的孩子有没有少。今天梦雨，他来了，周家买卖人口的证据一定会被藏得更深，一定要保证孩子们的安全。到底做了什么呢？做好了，救火了，快来人救火！温小姐，为了安全，温小姐还是乖乖待在这儿。吴宁，你能不能别乱跑了？放开我！只是你做的。温小姐，刚刚可是我救了你，你怎么反咬一口？孩子们都没事。但是院长被困时间太久，抢救无效。但是烧的是资料馆，档案全部被烧毁，证据也……之前院长一直被温小姐逼问，然后就去了资料馆查档案。要不是温小姐，院长也不会。院长也真是可怜啊。院长不幸离世，福利院还有很多事情要处理，我就先走了。嗯、他以前也是福利院的孩子，他是福利院最后唯一留下的孩子。那我呢？老板，找到了，资料馆还残留了一份文件，是温小姐。原来我是被当做礼物送走的，这谁的签名？不是我签的。证据。我写的“陈”从来不会有这个“丁”，而且我被陈家接走比你的时间早。等我回来找你的时候，你已经不在了。你不知道我这几年一直在到处找你吗？就凭这个，你让我怎么相信你？我跟你说过，我做任何事情从来不会做这种见不得光的手段。是陈言之。好了，这件事情我会处理好的。陈言之，温小姐还记不记得之前答应过我的文件？我已经拿到了，但是我也有问题要问你。又在看书了。以后我们去会场，这次的地址在温泉酒店，你刚好可以去那休息一下。那我上车再看看。谁的电话？谁的电话？骚扰电话，问我买不买房？是吗？您好，洲际豪庭九九八号房产，低价出售。不知道我的通话记录有没有接着同步，我好帮你删掉。你现在看看不就知道了？没必要，我不会被骗，而你最好也不要被骗。
陈医生，我去上个厕所。你跟着我干什么？去上厕所。你在哪？不用点名，你把文件放在隔间，会派人去拿。陈延之，我有一个疑惑，如果这个疑惑解不开，我是不会把文件给你的。文件现在就在我手上，这对你来说很重要吧？陈延之，把我卖给他们的人。是不是？对，是我。你失忆了，没有证件。周家是福利院的所有方，但我是福利院的注资方，话语权在我。周家想要你，找到了我，我就把你送给了周家。可是你们为什么签的是赠送协议？明明就可以办收养手续。哼，我娘，你是什么地位啊？周家要到我头上，我难道要为你争取最大利益吗？我是个商人。在商言商，现在你的问题解决了，把文件放下，我们之间的合作还可以继续。如果你毁约，你知道。签赠送协议的人是你，恐吓信的落款也是你，逼死周芷的真凶是不是你？陈良之。怎么那么久啊？便秘。哼。阿芝。阿芝。周芝，怎么了？怎么这么不小心？怎么了？陈医生，我刚才看到，不行，周芝假死有他自己的理由，暂时不能让他知道。没事，我只是脚崴了。你去哪儿？不是马上要开始了吗？先送你去医院。这是怎么了？出车祸了，还是从楼梯上滚下来了？嗯，脚崴了。啊，你男朋友还是很担心你的。他不是我男朋友。让副总去谈吧，我就不去了。还有，仔细核对一下酒店的入住名单，有什么不对的，马上向我汇报。他还是很在乎你的，如果不是男朋友的话，也是可以值得信任的好朋友吧。回去吧，没有什么大问题，休养两天就好了。按电梯。问你，你干什么？你，你干什么？我不是故意的。你给我老实一点，就这么待着。手机帮我拿一下。温宁，给我好好查。开免提。老板，在入住。
书记录里，我看到了一个和周师长一模一样的人。老板，他的假身份来源不清楚，我们的人已经拦下他了。先带他回别墅吧。你是不是一开始就知道周芷没有死？你为了让他避免牢狱之灾，你跑到我身边，让我以为他真的死了。你为了他来到我身边，你演戏演的累不累啊？啊！陈余生，我不知道你在说什么。你不知道，今天在公司那儿，你就是因为看见他了。白娇也是假的，你这么耍我，很好玩吗？你这么耍我，很好玩吗？我真的不知道。你为了周知，真的什么都敢干。我再说一遍，这件事情一开始我真的不知道。一开始不知道。既然都是装的，那就自己走回去吧。成事不足，败事有余的废物。周知不是被陈余生带到别墅了吗？找人把他救出来。救不出来怎么办？他不是死了吗？那就坐实他死人的身份。跑了，给我追！陈玉生，你又干什么？你就这么怕那个周芝坐牢吗？你知不知道他都干了什么？啊？你这是助纣为虐，知不知道？老板，这么做会不会太危险？我入虎穴，焉得虎子？最好把受害者一起带走，只有在有力的证据加持下，才能给周芷定罪。老实点儿，赶紧走！放开我！陈总，人我带来了，保证比温云够劲儿。求求你！求求你，求求你们放过我吧！我保证，我保证绝对不会跟别人说的，求你了。放过你？你在我们周家的福利院白吃白喝这么多年，一点点回报都不想给吗？求求你，求你了，放了我吧！我才刚毕业，我不想被骂，我求你了。做梦！还活着，抱歉了，陈总，让你看笑话了。我保证，保证下次一定不会再出现这种情况。阿芝，为了你，我什么都愿意。这次可要好好表现，阿玉。嗯、陈总，这次没问题了。陈总，要带我走吗？不是我干的。周芝如果犯了法，我会亲自送他去坐牢。宁宁吗
，我是阿芝，我想跟你说。我娘，我在心里。周芝果然没死。你就给我在家里好好待着，等我把周芝送进监狱，会放你出来的。阿芝，你还活着？你在哪里？娘娘，是我，见一面吧。魏小姐，魏小姐，魏小姐。抱歉。陈总想问温小姐怎么样了？嗯，温小姐她很好，只是她把东西都摔了。温宁，陈总，我是你的女仆啊，你不记得我了？把手机给保镖。哎，把这个女佣换掉。嗯，是。娘娘，娘娘，周芝，你居然骗我！娘娘。我只是不想让你卷入危险，所以才瞒着你的。是我的错，我不该为了你的安全瞒着你。你放开我！你拒绝我，你是不是陪在陈云生身边，喜欢上陈云生了？虽然你被陈云生糟蹋了，但是我不嫌弃你的，我们还可以像以前一样。周芝。你别跟我来这一套！既然你不相信我能替你保守秘密，也不相信我对你的感情，那你还来找我干什么？是，我不信任你，但这是你的原因，是你太弱小。周家出了那么大的事儿，你救不了我。温宁，这不怪我，更何况你待在陈云生身边那么多天，他不管去哪儿都带着你。你说你们之间没发生什么？温宁，你猜我信吗？周芝，你变了。是人总是会变的。宁宁，虽然你背叛了我，但是我对你的感情没有变过。我们还可以重新来过。宁宁，嫁给我，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。周芝，我不接受。温宁，你是不是在陈云生身边被物质蒙住了眼睛？你忘了之前你说过你爱我，你愿意为我付出一切，现在这些都是假的吗？那你告诉我，你跟孟玉什么关系？你跟踪我，你早就知道我还活着。偶遇而已。温宁，我跟他只是朋友，而且你知道的，我家子之后身边没有朋友，是孟玉一直陪着我。我只当她是我的妹妹。温宁，是陈云生要你，所以才逼死我。我只能瞒着你假死，而且我顺利假死，多亏了陈延之，我们要好好感谢他才行。刚好陈云生信任你。只要你能把陈云生的机密文件，周芝，你现在是让我冒着被发现的风险，帮你这个抛弃我的人偷文件？宁宁，这也是为了我的安全，你也不想看着我出事不是吗？我想要得到什么，绝对不会用什么卑鄙的手段，一定都是堂堂正正得到的。我考虑一下吧。温宁
我会的，我会让你听我话的。哎，你已经被开除了，还来这里干嘛？哎呀！快，赶紧！云生，你这个不择手段的阴险小人！周芷，上次让你跑了，这次又找上门来了。我要杀了你！如果当初不是你非要吻女人，她就还在我身边，周家就还好好的。我再告诉你一遍，你们你是我的。陈云生，你要杀就杀，放了文宁。赶紧把他带下去！放了他！放了他！放了他！文宁，放下！陈医生，我说过我不是你的笼中雀，你想收服住我，可以啊。放了他！那你知道他是什么人吗？他利用福利院职位，买卖人口，换取高位。和周家有来往的人，明面上是合作，实则都是交易。文娘，你也是他的商品之一，你知道吗？陈医生，他是我年少时爱的人，这些年他们周家对我都有养育之恩，我相信他不是这样的人。文娘，都是污蔑，他是为了得到你，所以才故意抹黑我。文娘，文娘，你不相信我，要相信我们的感情。你放了你当初刚来周家的时候吗？文宁，你醒了。以后这里就是你的家了，你就是我的家人。以后，这里就是你的家，你就是我的家人。是你，我一直在等你。陈生，你现在不放了他，我现在立刻就去死！温宁，跟我走，偷陈玉生和安氏的合作案。宁宁，你等我，我会回来救你的。姑娘，我是不是太给你脸了？陈医生，你放开我！文宁，我是对你太好了，是吧？周家在我落难时救了我，这是我欠他们的。不管我对你做什么，我只要周芷安全。周芷，周芷，周芷，周芷，周芷。那我呢？那我们呢？我们也有青梅竹马的过去，我们也有相依为命的过去啊！你说这话是什么意思？陈医生，我想吃对面那个糖葫芦，你吃糖，我吃里面的山楂，好不好？行，我去。小心！温娘，温娘，温娘。什么意思？从今天起，我要为你，你不许不许离开我。陈医生，你到底是谁
。老板，该开会了。刚好陈云生信任你，只要你能把陈云生的机密文件……老板，我把文件放在你桌。问你你在干什么？我没干什么。你想偷走文件？我娘。你到底什么时候才能认清那个周知的嘴脸啊？我不是为了他，我是为了我自己。好，为了你自己是吧？那我现在就带你去看看，你心心念念的那个家，到底是一副什么鬼样子？走啊！我们来这儿干什么？来带你看看周家的真面目。张总啊，文宁不在，但孟玉也是我们从小培养长大的。是呀、啊，是呀、啊。您考虑一下啊。啊<笑>看清楚。我说过他们不配，他那个周知也不是什么好东西，看清楚了吗？来，快坐。哎、<笑>张总豪气，帮他。求我，求你，就我们两个人啊。有我呢，怕什么？两位，哎，又见面了。小陈总啊，你怎么来了？难不成是给我送人的？哎，去！哎，温娘，你干什么？我干什么？你要不要看看你们在干什么？之前把我从车祸现场救回来，也是为了把我卖掉吧？宁，你是怎么跟你妈说话的？嗯，周芝也知道，是吧？胡说，胡说什么？卖什么啊？你问他，他是自愿的，他自己要攀上张总的，这是相亲宴，我们合法合规的。介绍有情人认识，孟玉，你说是还是不是？孟玉，你要是这样，阿芝是不会开心的。废话少说，来人！我看谁敢！孟玉，我知道你是被迫的，没有人会被愿意当做商品。为了你，为了我，为了那些之前被卖掉的，站起来作证吧！温娘，我告诉你，他是自愿的。这里的每一个人都是自愿的。这对夫妻不死，阿芝就会一直被人抓着把柄。我愿意证明他们的罪行。你在胡言乱语什么？周家夫妇侵犯我的人身自由，买卖人口，获取私利，证据就藏在周家书房书柜的夹层里。啊、你别挣扎了，来之前我已经报警了。你、啊，温、啊、娘，我们周家待你不薄，你就是这么报答我们的？待我不薄，如果不是陈云生，今天坐在这里的就是我。啊、温娘，我们可是你的爸爸妈妈呀，是他。你
觉得我还会再信你吗？如果有一天突然消失了，你会怎么办？你会怎么办？如果真的有那一天。我会一直等你的，我会一直都一直等你的，小金。怎么了？陈医生，是你吗？什么是我？我之前在路边救下的那个人，是你吗？我不，你救下的人是我，温宁，我很感谢你。让我知道我存在的价值，之前都是我不对。作为报答，让我留下来照顾你吧。没那个必要，他不需要你的照顾。他是过去福利院唯一留下的人，肯定知道什么。留下吧，让他留下来。你怎么来了？先退下。怎么，不欢迎我？为什么要欢迎你？周芝，我们之间已经没什么可说的。没什么好说的？你害我父母进了监狱，你还敢说没什么好说的？温宁，你去死啊！周芝，你扪心自问，你把我从车祸救回来之后，你都打得什么主？还是说，车祸就是你一手造成的？周芝，被我说中了吧？你掐死我吧！你掐死我就可以去监狱陪你的父母了。我真后悔，后悔当初那场车祸没能撞死你。周芝，你会遭报应的。你闭嘴，贱人！这几年我们周家让你吃喝不愁，没让你跪下来当狗已经不错了，就是要让你卖了。怎么，这不是你应该的吗？周芝，我奉劝你，你最好是别让我抓到你什么把柄，否则没有陈云生，我也会亲自送你进监狱。给你三天，如果你还没能杀了陈余生，你就替他去死吧。温宁，我给你两个选择，要么你杀了陈余生，我给你一条活路；要么我现在就杀了你。你大可以试试。陈先生，你怎么来了？陈先生，温小姐刚刚睡下，不是说我仗着陈余生的事吗？现在正处来了，见一面怎么样？你要是敢把我暴露，我现在就要了你的命！你大可以试试。孟玉说：“你很想知道你在福利院的事儿，我可以告诉你，但是你得帮我。”滚进去。怎么了？你上次不是问我吗？你是不是救过我？如果我说是的话，你会怎么样？我会去验证事情的真伪。那你说这根头发是不是我的？我是不是也得去验证一下？这都不重要。我是不是太给你脸了？如果你想知道，不用你去验证，我可以亲自告诉你，他是谁，他在哪。可这都不重要，你想要的也不是这个。那你说我想要的是什么？你想要的。你未免也太高看自己了吧，陈云生，我饿了，我想吃丰满轩的汤包。来回一个多小时呢，你倒是会折磨人啊！好
，早点回来。出来吧。看来陈余生很宠你，不知道陈余生知道我就在房间里，该是什么表情？温娘，只要你乖乖把这瓶药下给陈医生，我保证，你想要知道什么我都告诉你。只要你把药下给他，你的过去，你失去的记忆，立马就会回。好啊，只要你现在让我想起来，我现在立马下药给他。周芝，你是不是觉得我现在很好骗？好啊，温宁，我现在就让你想起来，你之前最重视的人是谁。嗯、病人的记忆疑似遭到破坏。我们需要做进一步的详查。不用了，医生，我就想知道他的情况稳定下来没有，以后还会不会再恢复记忆？如果需要恢复记忆，需要强有力的刺激物。刺激物？这个是他一直戴在脖子上的，应该是很重要的东西。这个可不可以？这个最好早点给他看，有助于他记忆的快速恢复。但是短时间内可能会让他记忆错乱。心理暗示会让他把这个玉佩的持有者当做最重视的人，为他付出一切。所以病人家属还是要注意，不要让外人夺到这个东西。放心，我会好好保管的。温宁，你是最爱周知的。跑这么远，先喝口水吧。饭前喝什么水啊？饭该凉了，先吃饭。陈余生，为什么对我最好的人是你呢？不好吃啊！不好吃我就扔掉了。不是，烫。嗯，愣着干什么呀？吃啊！又跑这写作业来了，能不能先把饭吃了？我又来不及了，陈医生，要不你喂我吧。张嘴。啊。再来一个。慢点吃。再来一个。吃饱了。陈医生，有人要害。不知道温小姐是否方便？不知道温小姐是否方便？你来干什么？之前和温小姐有些私交，不小心得罪了温小姐，所以这次陈温小姐生病，过来看望一下，希望博得温小姐的原谅。交给我就行了。哎，这个要温小姐说了算。不知道温小姐赏不赏脸吗？而且我能顺利假死，多亏了陈英之，我们要好好感谢他才行。刚好陈云生信任你，只要你能把陈云生的机密给见。不用了。哎，可惜啊，我还以为要多一个朋友
，那我就不打扰你。慢走不送。好弟弟，我这么大老远来就被你赶走，你也不送送，我也是为了你好，不然哪天命丧关明之手。别怪哥哥，我没提醒你。你什么意思？温宁，他要杀了你。我凭什么相信你？你监听他的手机，监视他的生活，可他最近突然变得很听话，你难道不觉得奇怪？我警告你，不要来插手我们的生活，可以吗？嗯，你去找找看，就知道我说的是真是假。毕竟啊，病房里就一张床。找一找也不费劲，不是吗？太突然了，我东西都没收拾好。没那个必要，反正也没什么重要的东西，不是吗？你不走吗？我还有事要。开车吧，温宁，我很想相信你，但是你却一次次辜负我的信任哎，宁宁，得手了吗？哎，宁宁，事情办的怎么样？温宁，你还是选择了他。周知，别让我抓到你看来我的好弟弟不仅找到了一个秘密。哼，陈余生，我奉劝你一句，离那个女人远一点，不然小心牡丹花下死了。哼哼。结果出来了，烈性毒药，跟杯子里残留的液体成分是一致的。陈先生，我不知道你从哪里接触到的这些，但是我觉得你最近还是小心一点。我的东西带回来了吗？都带回来了。陈医生，你干什么？你听我解释。先别着急解释，你再看看这个，这个你要怎么解释？都是陈延之，他要算计你，才让周芝拿毒药，让我过来杀你的。温宁，所以你真想帮周芝杀了我？陈医生，我不管你信不信，我遇到你之前。我一直以为周知才是我等的那个人，所以我才说要为他付出生命。温宁，你只是不爱我而已。可即使你不爱我，我也不会放你去爱别人。你的身边只能有我一个。이제눈을떠도희미한이길은볼수없는미로에陈余生，你满意了吗？
不满意，从今天起你就待在这儿，一步也不许离开。陈生，你心里清楚，我不是你的笼中雀。我不管你是什么东西。到底是哪个环节出了问题？为什么我会听周知的话？必须要见周知。哎，干什么干什么呢？我是陈总朋友，我来拜访他。滚滚滚！陈先生早就吩咐过了，不许外人入内，哪来的回哪去。这人连辆车都没有，还来拜访陈家？什么人？怎么又是你？刚才不是赶你走了吗？怎么又来了？都是误会，都是误会。都在这里做什么？老板，此人非法闯入别墅。把头抬起来，老板，温小姐来了，先把她带下去吧。你要出来干什么？还想偷我？我看你一直没进去，所以出来看看你。没什么事，过去吧。怎么了？又想给我说点什么？我想见周知。我是不是最近又对你太好了？以后你在我面前再敢提他，我要你好看。陈先生，门口有个叫孟玉的人吵着要见温小姐。温小姐，求你帮帮我。自从温小姐康复以后，陈先生就把我赶出来了。我也不想打扰你，但是周家出事以后，就再也没有人留我工作了。温小姐，就让我继续留下来陪你吧。你们两个来，把这个疯女人给我赶走。温小姐，为什么我一看到这块玉，就有种奇怪的感觉？看来是玉有问题。等等，我可以答应你。我妮，你觉得你自己是什么身份？你说他留下就留下了。他也是福利院的孩子。过去留下他，对我还有用。我可以答应你任何要求。来人，看好这个女人，不许让她靠近本土化。谢谢陈先生。要怎样你才肯跟阿志见面？你明知道我是阿芝的人，还把我留下，你想从我身上知道什么？你这项链，这是周知的吧？怎么会在你这里？他说有这个玉佩，你一定会留下我。给我看看。嗯、只能这么看。再过几天啊，就是我生日了。你打算送我点什么呀？哪有人管别人要生日礼物的？嗯
。这样，我们约好，等你生日那天，到这来等我，我把我最珍贵的礼物送给你。怎么还没来？陈医生，在哪儿啊？好，我知道了。东西给你看了。你要是敢违约，我不建议用点手段。你们在干什么呢？我应该跟你说过，让你离我宁远一点吧。温小姐叫我来拿衣服。我会安排你和阿芝见面的。现在可以滚了。他跟你说什么了医生，我是你，原来我一直在等，都是你，你全都想起来了。好我在你的世界里，姑娘，医生，姑娘，姑娘，你醒醒，医生。温妮，你醒了。陈医生，你又干什么？温小姐之前应该是遭受了比较重大的这个记忆惊醒，现在突然遭受到强烈刺激，她的记忆出现断层，忘记以前的一些事情呢，也很正常。啊，但是您呢，也不用担心，这个也说明温小姐的这个记忆啊，马上就要恢复了。这说不定也是他转好的前兆，只要注意不要让他再遭到刺激就好了。遭到刺激的话，记忆可能会永远遗失，再也恢复不过来了。好吧，你多照顾照顾温小姐。那我先走了。好。嗯、没事。等以后你就知道了。好，我知道了。这两天呢，我要出门一趟，你自己在家里照顾好自己。莫名其妙。阿月，干得漂亮！让我过来。嗯、温娘，你不乖啊！阿芝。怎么，现在想起来求饶了？阿芝，你干什么？你怎么还活着？温宁，你耍什么花招？你你先放开我！我们之间是不是有什么误会
你忘记了我的事情？放开我！阿芝，为什么假死不跟我说一下？你失忆了？你说什么？问你了，原来你失忆了？是陈余生，是陈余生逼我把你送给他。我为了你的安全假死，没想到陈云生在我假死之后就把你囚禁了，还害得爸妈进了监狱。为了给爸妈报仇，你在陈云生身边埋伏，要杀了陈云生。但是陈云生故意暗害你，把你的记忆清洗了。还好，你回来了。娘娘，杀了陈云生，我们结婚。这都是真的吗？是不是有什么误会啊？误会？那有什么误会？这是你最珍贵的东西，你送给我了。怎么不是呢？周芝，谢谢你，你又让我又想起来了。是啊，那你要我怎么做？杀掉陈云生吗？可是我不想坐牢，不想后半辈子待在监狱里面。不会的，有陈言之在。陈言之。陈元之可是陈云生的哥哥。等陈云生一死，陈家就都是他的了。而且，我们帮了陈元之这么大的忙，他一定不会放之不管的。愚蠢！你说什么？嗯，你怎么敢信他呀？我们之间有约定，只要陈云生一死，爸妈立马就能放出来。哎呀，这协议是可以被毁掉的，万一他出尔反尔怎么办？不会有问题的，我手里有太多他的把柄了，他敢杀我，我会立马让所有媒体都知道。只要杀了陈云生，杀了我，杀了我，你有这个能力吗？我娘，又想再帮他杀我一次。陈云生，我都想起来了。他是不是又告诉你什么了？我想起了，我一直等的人都是你。你想起来，一直等的人都是我，然后转头就要跟他一起来商量杀了我。他手里有陈延之犯罪的证据。傅婉宁，你这个贱人，你骗我！啊！而且，我是为了拿到我的玉佩，不信你看。什么？陈云生，你相信我？好，我相信你。来人，把他拖出去。不留胡口。等等，如果你能亲眼看着他死，我就相信你。陈医生，你疯了！我是疯了，我就要亲眼看着他死，知道吗？杀人是犯法的。你接过他毒药的时候，你有这么告诉过他杀人是犯法的吗？你跟他怎么能混为一谈呢？你有大好的前途和未来。他就是一个即将入狱的人贩子，我娘，我不会再相信你了，拖出去！我看谁敢！陈医生。看见了吗
你看见我娘够眼神了吗？我娘，你就是一定要和我作对是吧？陈医生，你倒可以把他送到公安局去，以他的罪，他足够在里面待一辈子了。我娘，你个贱人！医生。陈医生，我没告诉过你吗？我一直懂的人都是你，我一直爱的人都是你。这个玉佩是我父母当年送给我的。那年你生日，我本来是要把它送给你的。可是我一直等，等到天亮你都没有。陈医生，去死吧！嗯、放开他！放开他！陈医生。他跟在你身边，早晚都会死。干嘛不给他个痛快？现在就杀了他。那怎么样？你可以放了他。好啊，一命换一命。你去死！我我闭嘴！给我。陈医生，不拿给我。我娘，十八岁那一年，我问过你一个问题。我问你，如果有一天我消失了，你会怎么办？你是这样回答我的。如果真的有那一天，我会一直等。你说你会一直等。陈医生。你可能不记得了，对不起，不要，求你了，陈医生，不要，求你了。陈医生，陈医生，我带你去医院，我带你去医院。一件事就，陈医生，陈医生，陈医生，陈医生。陈医生，我你，你走吧。这段时间，就算是我花钱包了你吧。拿着这些钱，滚出陈家。陈医生，你是什么意思？就是你听到的意思。你可以走了。为什么？啊。其实我还有这两本书。抱歉，抱歉，错过了好多年。好多年，依旧喜欢。给喜欢着被你喜欢。你
还记不记得之前答应过我以后，人让我可以给你提一个要求？那么现在这个要求就是，关注我的生活。爱如初见，等你我回到。不好意思，老板他现在不想看见你。给我五分钟。文小姐，你就别给我出难题了，赶紧离开吧。陈生。我放过你，也放过我自己。为了三魂一赋予我的回应多多情，陈云生。孤单频率，陈云生。竟在时间里旅行，好不容易才找到我前行。这海域继续前行，我独一无二的归期。我等你靠近，等来海啸入侵，想听你声音，听见风暴奔袭。既然的心，伟岸的生命，倔强呐喊着叹息。我是你遇见你就落海里。老板，温小姐已经在那儿待了很久。可途经却听不见呼吸。走吧。证明你忠心的时候到了，我已经恢复记忆。妈，我要你开车撞死他！我答应你，一会儿我会安排人骗温宁去陈氏集团，你最好在他的必经之路上做好准备。陈生，你愿意见我了？来公司找我。我马上就来。陈总，我们现在正在谈合作。孟宇，我要你开车撞死他。一会儿我会安排人骗温宁去陈氏集团，你最好在他的必经之路上做好准备。哎意思，合作下次再说吧。嗯。哼，陈余生可真是无理。黄总，不如考虑换个合作伙伴温宁，我以后呢一定要成为最优秀的医生，绝不依靠任何人。嗯，我相信你。嗯。哪位是温宁的家属？哪位是温宁的家属？我啊，我温小姐现在情况紧急，需要马上动手术。你这边签下那个病危通知书。什么
听说你在这病房里守了温小姐三天三夜，<笑>真是个情种。早知道你这么容易就会放弃公司，我一开始就对她下手。拦什么拦？拍呀、啊！陈氏总裁陈余生为爱怒揍下属哥哥，多寂寞！哎，你说这种消息放出去啊，公司的股价会不会崩？你总裁的位置会不会不保？陈延迟，你不该动他。<笑>是吧？我就是要动他，不怎么动，还要置他于死地，你能拿我怎么样？现在他昏迷不醒，如果他真的醒过来，还要为了他。守一辈子我寡吗？李小姐，进来吧。与其守一辈子我寡，不如和李小姐联姻，给集团做点贡献。我喜欢你，陈生，我也喜欢你。陈生，我不想等了，我要去找你。姑娘，姑娘，感觉怎么样？我都想起来了。哼，哎呀，真感人啊！温小姐都想起来了。那你想没想起来，你这一切都是拜陈余生所赐？你在胡说什么？如果不是陈余生的出现，我早就顺利接管陈氏。你就不会被卖到周家，也不会变成现在这样。陈云生，认命吧，你就是个扫把星，一心想保护好你的女人，可实际上，如果不是因为你，她根本就不会变成这样。闭嘴！我再好心提醒你一句，如果不想温宁再出事。你最好主动退出陈氏。他是谁啊？这位是李氏集团的千金，我的未婚妻，我的未婚妻。你说什么？没听见吗？我是余生的未婚妻啊。那你亲一个给我看，亲就亲。我没有证明给你的必要吧？既然你已经醒了，那我就先走了。陈医生，我说过我不是金丝雀，你不用为了我做这些的。温小姐还是不要把自己看得太重了吧。
，李小姐，你可以走了。严加看守，进来的人一定要好好盘查清楚身份。是。陈延之，是时候找你算账了。陈余生不是要算账吗？那就先从他身边的女人算起。看看是你的手快，还是我的刀快？喂，陈生，有人要杀我。嗯。温娘，陈余生，刚刚吓死我了。把人给我带下去！带下去！好了好了，没事吧？我就知道你心里还有我吧，温娘。你想干什么呀？什么叫我想干什么呀？他大半夜来杀我，要不是我早有准备，我就一命呜呼了。我现在在医院，护士很安全啊。所以呢？所以，让我去你家吧。不可能。难道你要看我每天晚上睡不着觉，时时刻刻担心自己被弄死吗？陈延之不是第一次，这更不可能是他最后一次。可以带你回去，但是要记住你自己的位置，不可以做出格的事情。干什么呢？陈医生，这是我特地给你熬的，好久没做了，都生疏了。你快尝尝好不好喝？温妮，我说过了，没有必要的事情就不要做。陈医生，这是我熬了很久的。我不在乎，陈医生，我说过我不需要你的保护，真的不想再离开你。了。让开，我的好弟弟，怎么刚回来？就不把我放在眼里了。哼，陈医生，别怪我没警告你，陈氏现在已经不是你说了算的了。哼。余生哥哥，你不想搬的？这位小姐，说话归说话，别动手动脚的，可以吗？跟李家林一，我帮你。你帮我，拿什么帮我？我手里有他的把柄、啊，那。哎，这文件不全啊！你要是想知道后续呢，那咱们做个交易。想要什么？作为陈家未来的女主人，想要先住进去，不过分吧？<笑>好啊，好啊，让我看看你想玩什么把戏。哎，哼，陈余生，看谁斗得过谁。陈余生，你怎么把这个女人给带回来了？想要住哪一间啊？
。雨生哥哥，我想要这起，我想要这起。你也配？我是雨生哥哥的未婚妻，我不配。难道温小姐配？陈雨生，你觉得呢？可以啊，只要李小姐喜欢。谢谢雨生哥哥。麻烦让一让，以后这上面就是我的房间了。哎，陈医生，你非要做到这种地步是不是？温娘，对不起，只有这样你才能安全。不止这样，以后我的所有都是李小姐，所以麻烦温小姐赶紧离开这。余生哥哥，他抓的我好痛，他好凶啊！陈少，你别装了，你不嫌恶心吗？你，好啊，你想住在这儿是吧？我成全你。房间是你的了。哎，你们给我等着。你是谁？你是谁？你跑来这干什么呀？我来睡觉，你把我的房间给那个女人睡，我总不能去睡书房吧？那我去睡客房。啊！我一个人睡觉，我害怕。那个女人来路不明的，她万一过来把我掐死怎么办？就跟医院那个男人一样。余生哥哥，能不能让我在你房间里睡觉？嗯嗯、你要去看书了，那我先睡了。到底在哪儿呀？东西在哪儿呀？找到你想要的东西了吗？温小姐，你怎么能这样呢？你们两个干什么？余生哥哥，我刚刚路过书房，看见温小姐在里面乱翻，我就阻拦了两句嘛。她就说要把我赶出别墅。余生哥哥，温小姐是不是经常乱翻你的东西？我是不是？不该管，知道你还问，我劝你，最好老老实实的，别进不该进的房间，别翻不该翻的东西。余生哥哥，温小姐这么爱你，如果你们两个这么相爱的话，那我们就取消婚约吧。文件，我可能就没法给你了，我们好聚好散。什么文件？对不起，要想回去了，道歉。什么？给他道歉，我是不会给他道歉的。你最好是想亲这个女人，她刚刚在你房间里面，我我怎么可能会看余生哥哥呢？温小姐，你为什么对我这么大偏见啊？文件刚刚余生哥哥也看过了，是没有问题的呀。余生哥哥，你相信我。姑娘，道歉，我是不会给他道歉。你最好是小心。我相信他，我相信他，以后没有我的允许。不允许你再踏进书房半步，以后没有我的允许。不允许你再踏进书房半步。月
原来是这样。柴云少，你相信他，你不相信我。好，既然这样，那我离开这个家，你满意了吗？我现在就去收拾行李。余生哥哥，温小姐虽然是做错了事，但万一她悔过了呢？你要不要去劝劝她？没事，让她走。终于派上用场，你有什么好收拾的？这里的一切都是陈家的，以后也都会是我的。你算什么东西？多管闲事！<笑>我算什么？你一个要被赶出去的女人！你要是想留下来，就应该跪下来求我。我要是发发好心呢，还能让你留下来当我的新嫁婢。还没嫁进陈家呢，一个外面养的野狗也敢在这乱吠。哼！对了，不好意思啊，我现在想明白了，我决定不走了。你能拿我怎么办？陈先生，东西找到了，很好，那就动手吧。怎么了？余生哥哥，我看你这么辛苦，给你泡了杯牛奶。好，你可以出去了。哎呀，我不嘛！余生哥哥，我要看你喝完的。喝。你先喝。余生哥哥，这是不信我。继续。哎呀，余生哥哥，这可是人家给你泡的，还是说，你想我亲自喂你喝？可以出去了。不急啊，余生哥哥，你现在有没有感觉呼吸困难？你这么聪明，怎么会没有想到我会提前喝解药啊？<笑>不过可惜，啊，你这张英俊的脸，我还没有尝过是什么滋味。那你现在可以尝尝坐牢是什么滋味。带走，放开我！医生，医生，快叫医生！明明想推开你的。你推不走我的，陈医生。我说过，我要永远陪在你身边。可是文娘，后面的事咱们都不知道会发生什么。你在我身边。不好了，老板，首席程序员把核心文件带走后失踪了。韩家要取消和我们的合作了。什么？我这就过来了。我跟你一起去。哼、嗯，陈医生，你知不知道，因为你的失误，让安家损失多少个亿？安氏的损失我们一定双倍赔偿。项目跟进，我们这边一定积极配合。有什么？啊、行了，我想，我们之间的合作。不必要再继续。安总，咱们合作这么多次了，有什么咱们先坐下慢慢说嘛。哎，咱们先坐，有什么问题咱慢慢说。嗯，原本你们陈氏是不够资格和我们安家合作，但是我信任你的个人能力，才把安家这么重要的项目交给你。现在，核心文件丢失。被迫终止项目，我想
你们该好好想想怎么赔偿安家的损失。老板，我们也没想到，首席程序员会带走文件突然消失。长安两家合作事关重大，小小的一个程序员肯定不敢做这样的事，除非……嗯。陈余生，还不快向安总赔礼道歉！陈总，你不是说这一次的项目一直都是你亲自跟进吗？怎么能出这么大的漏洞呢？余下不言，这总裁的位置你想不想坐？又是陈延之在搞鬼！安总，我是陈氏集团总经理陈延之。哼，安总，我认为陈安两家的合作不必取消。这个问题，我安总，这个问题我可以解决。你，你又是谁？陈总还是管好自己的女人吧，像这种谈生意的场合就没必要带过来。小姑娘，这种场合可不能随便开玩笑。安总，我会向你证明我的能力。你能证明？你拿什么证明啊？你懂技术吗？陈总还是别出来丢人现眼了，快把你这只小金丝雀带回家吧。安总，再给我一点时间，我会解决的。<笑>再给你一点时间，陈余生，你当这是小孩子过家家呢？现在公司分分钟亏损上千万，安总。不如把这件项目交给我，我马上能给你一个满意的答案。韩总，我也可以做到。温娘，这不是开玩笑。陈医生，我早就告诉过你，我不是什么小金丝雀。你不在的这几年里，我早就不是以前的那个温宁了。韩总，请再给我们一次机会。好啊，即使是安总好心给了你机会，那公司也不能随意交给你。既然你那么想接手这个项目，不如先测试一下你的能力。你想怎么测试？那就拿公司现在最棘手的漏洞做题目。如果你解决了，项目交给你来接手；可如果你没能解决，你要私人赔偿安总双倍损失。问你啊，你敢不敢？这有什么不敢的？好啊，安总的时间很宝贵，希望温小姐。不要耽误大家太多时间。好啊，五分钟时间，开始了。嗯，速度这么快，这可不是在故弄玄虚吧？他能会什么？公司首席花了三天才解决这些问题，他肯定不行。要是不行，就下来吧，别耽误大家时间了。时间差不多了，文小姐，不必勉强。让安总见笑，我们公司的专业人员能力都非常强，一定不会出现这种情况。咱们去我的办公室想办。嗯，等等，等等，安总，问题已经解决了。好啊，这不可能。是不是陈余生提前告诉了你解决方法？陈经理，如果你不服气，我现在就可以黑掉你的电脑。我的电脑可是最高级别的防御系统，不是你说破就能破。是吗？那咱们试试看。可以了。嗯就算你把电脑关掉，我这边也是可以监控的。温宁，你这是非法控制他人计算机，侵犯了我的隐私，我有权告你。陈经理，你这话可不对。我刚才可是为公司修复了重大漏洞，替公司阻止了巨额损失，你还不相信我？陈经理，我只是不小心点开你的文件夹。陈经理这么惊恐。莫不是这里面有什么见不得人的？温宁，你想死吗？陈延之，这里是公司，请注意你的言行
，够了。陈总，既然温小姐已经解决了问题，那我安某言出必行。之后合作的事，林经理啊，就不用惦记了。温宁，你给我等着！没想到你们公司还有这么优秀的人才，真是后生可畏啊！啊，<笑>文小姐，这一次呢，幸亏有你，啊，那么我们和陈氏集团继续合作的事儿就辛苦了。陈总，不要再让我失望了。安总，请放心。过来。陈元之，你要干嘛？温小姐，你还真是深藏不露啊！还得多谢陈经理夸赞。温宁，不如你从了我吧。做梦！放开我！找死是吧？陈少，冷静点，这是在公司。陈玉生、温宁，我不会放过你们的。你干什么？不许和陈岩之走太近。你是不是吃醋了？我没有。哦，这样，那我去找他。我不许你去。<笑>你就是吃醋，还不成？吃干嘛啊你？放开！不要！我不跟你说过，我只想跟你在一起。要怎么样？和我在一起，你会受伤的。我不在乎，我好不容易找到你，我可不想再离开你。只有陈余生和安以言，我知道了，好好盯着。孟月，养兵千日，用兵一时，你的新任务到。过几天安总会有一个聚会，这次只许成功，不许失败。陈少，你看这家好看吗？嗯，很漂亮啊。每件你都说好看，你穿什么都好看。哦，对了，温宁，安言有一个和你一模一样的玉佩，他会不会就是？怎么可能？肯定是巧合吧。你也知道，出了车祸这么久，也没人来找过我。这是哪家千金啊？太有气势了！是啊，是啊，他跟安总长得还有点像呢。哎、啊，啊，计策不错。温小姐，这次的合作能够那么顺利，多亏有你。多谢安总夸奖。嗯，咱们这一次的合作。啊。你放开他！姑娘，上次你出车祸就是他开的车。我知道。孟月，你没事吧？快，快走！快放开他！
就好，没事就好。告诉我，这玉佩到底从哪儿来的？这玉佩是我的。这样，我们约好，等你生日那天，到这来等我。我把我最珍贵的礼物送给你。明月，真的是你吧？我是你爸，南佐，南佐，温宁的确是福利院出来的，但是据我所知，温宁出过车祸之后，并没有他的家人来找他呀。我怎么找？我赶到现场的时候，连环车祸发生祸灾，两具尸体。一个是我最熟悉、最信任的管家，还有一个就是带着玉佩的小女孩。我以为，是爸爸的疏忽，对不起你，让你受了这么多苦。你还愿意叫我一声爸爸？这一切都是谁干的？是陈延之，这次也是他要我来刺杀安总。陈延之，他想玩，我们就陪他一起玩。既然这样，那就将计就计。引他上钩，要让陈延之尝尝记性，要让他知道哪些人能惹，哪些人不能惹。干的不错，我果然没有看错你。接下来该我出手。但是老板，我在医院听说安以言重伤，安家似乎在商量新的接班人。什么？安家似乎有一个一直在海外的大小姐，安以言一昏迷，她就赶回来要接管安氏了。一昏迷就迫不及待上任，我倒要好好拜访一下这位大小姐。嗯。喂，陈延之上钩了。好，注意安全。大小姐，陈氏总经理陈延之预约了和您见面。来的这么快，那就请他进来吧。来的这么快，那就请他进来吧。好的。哎，等一下，等会儿还需要你配合我演一出好戏，听大小姐安排。嗯安大小姐，温、嗯、姐，你怎么在这儿？你能来找安大小姐，我就不能来了。能。不过，还是希望安大小姐能够提高警惕，毕竟之前有些人把安总不小心带进了医院，真是令人担忧啊。陈先生提醒的是，尤其是在选择合作伙伴这方面。安大小姐，不如考虑一下。考虑什么？陈经理跟我不都是陈氏的一员吗？那陈经理现在不如打道回府好了。那也比不上你。安总因为陈余生进了医院，你留在这儿，恐怕会对安大小姐的安危有威胁。不像我，不仅怀着一颗真挚想和安大小姐合作的心，还给安大小姐准备了特别的礼物。这个礼物只能给安大小姐，不如把这个女人赶了出去。那就请温小姐出去吧。先等等，你好像不是安大小姐吧？陈先生真聪明，我是大小姐的贴身秘书。那这样。
，你能告诉我，这些钱能不能和安小姐见上面，在项目上达成合作？可以。我会把陈先生加到预约名单里，不过能不能成功和大小姐见到面，我就不知道了。你，陈先生出去吧。给我查，这个神秘的安家大小姐到底是谁？很好，清点一下金额吧。陈延之不是想搞商业贿赂吗？我就是要让他看看。什么叫做搬起石头砸自己的脚？怎么样，大小姐，金额不足以工商举报，差了差了多少呢？差了一块钱。陈延之这个老狐狸，果然没那么好对付。放心吧，我有办法对付他。查出来了，安以言在最初发家之时被人惦记，为了保护女儿，将她送到福利院。但是没想到，最初的福利院倒闭，女儿辗转了多家福利院，最后，最后进了周家福利院，被我带走了。嗯，我有没有跟你说过，福利院的每一个孩子都要查清底细再往上送？为什么温宁这么重要的身份没人告诉我？周先生，不，周之在的时候，全都不管这些事情，他给我保证过、嗯。所以呢，你要跟周之一个下场。我错了，我错了，老板。把沐浴给我带来。好的，老板。老板。孟玉，你有没有别的事情拦着我？没有。孟玉，如果让我发现你有别的事情瞒着我，后果不是你能承担得起。老板，我没有。很好，把温宁给我带过来，要活的。嗯，是。去，派几个人跟着他。是。你谁啊？玉，你怎么穿成这样？进去说。老板，孟玉是被温宁亲自请进去的。出什么事了？陈元之派我对温宁下手。为什么？他已经查出你是安家的大小姐，他想让我把你带去他家清洗记忆，利用你得到他想要的。你一个人来的吗？陈延之生性多疑，他不会百分百的信任我，恐怕他也已经监视我了。这件事我会处理好的，但是你们两个都必须去。不行，现在最好的解决办法就是我跟孟玉走，这样才能抓住陈延之的把柄。不行，陈少，这才是最好的办法。我说了不行。孟玉，我们走。开我，陈生，你放开我！你就给我待在这，就在这待着，哪儿都不许去。陈生，你放我出去！我会派人保护好你的安全，但是我不允许为您再次犯险。嗯、这件事情我会解决的。这段时间你就住在这，帮我照顾好温宁吧。不行，我也要去。我会解决的。我也是受害者。这件事不仅仅是为了温宁，也是为了我自己陈延之，这次一定要抓到你的狐狸尾巴！等一下
你怎么出来的？你疯了！快走吧，一会儿陈医生回来了，我们就走不了了。不行，我不能带你走。我有没有说，你承担不起骗子的后果？嗯，去，把他俩给我带走。为什么？这是扳倒陈燕之最后的办法。不行，太危险了。梦姐，老板喊我来接应你。知道了。给。既然你想见陈总，那就乖乖束手就擒吧。走吧，他身上都搜过了吗？搜过了。你敢动我一下试试？你敢怀疑我？要是被陈医生发现了，坏了老板的大事，你负得起责任吗？走吧。等等，这是要去哪？等到了你就知道。老板早就等候您和温小姐多时了。这简直是活腻了！那这是要去哪？梦姐，到了你就知道了。老板早就等候您和温小姐多时了，为您被带走了。哼，温宁啊，啊不。安大小姐，好久不见啊！安大小姐还是这么有个性，不过没关系，做完手术之后你就又能热情起来。嘿，无耻，无耻，走了，有用就行了。多亏了孟玉，你才能落到我的手里。哼！再给陈余生打电话吧。不过可惜，他再也接不到。你故意的。是啊，你耍了我那么久，也该轮到我了。你放开他！真是姐妹情深啊。那就让他死，毕竟啊，他完了，下一个就轮到你了。温宁，怎么不忍心啊？温宁，你不看也得给我看。啊、你找死！梦月，是我连累了你，陈延之，你放开他！背叛了我，还想杀我？不，不。其实我想说抱歉，抱歉错过了好多年。温宁，好多年没事，很快的。陈也之，你会后悔的。放开他！陈也之，你放追！梦云，你撑住！梦云，我带你去医院，你撑住！梦云，你以前的事儿，我对不起你。没有，这事儿成全，我可以安心的。梦云。陈延之，我
会让你付出代价的。打开了。啊，他倒是聪明，留的都是别人的犯法证据，这就够了。他能防着别人，别人也能防着他。爸，这些名单我已经发你了。好、啊，调查一下上面所有的名单，问问他们知不知道陈延之所做过的事。这些证据我已经发给警方了。现在就看咱们和陈延之。谁跑得更快？贱人，贱人，贱人，贱人！明明马上就要成功了，全都毁了！这么多年，全都毁了！跑！现在跑还来得及。你们要干什么？陈延之，你是不是有什么东西落在我身上？这是什么？我不知道。这是什么？这是孟玉用命从你手上换来的。<笑>是吗？那个被主的东西，你好意思来找我索命吗？什么情况？陈延之，也许你该加油了。老板，该拆的都拆了。你还算我？陈延之，这是你应遭的报应。把它交给警察。蒙玉，我替你报仇，一切都结束了。结束。我念。这段时间辛苦你了。老板，你之前约的婚礼设计师答应了。但是他只有今天有空，你要不要现在来呢？没事儿，你去吧。好了，我知道了，马上到。那等检查报告出来，第一时间告诉我。走了，温小倩，你这是怀孕了呀？什么？宁宁，这是真的吗？嗯、你，哎呀，陈雨生这个混小子，胡闹吗？爸，我想向他求婚。嗯，你说什么？你说什么？那有女生向男生求婚的？哎，这，哎，爸，我是觉得男女都是平等的，我们是相爱的。我跟他求婚和他和我求婚是一样的。哎呀，这，哎，顺便告诉他，他当爸爸的事情。啊，陈医生他还不知道。我在想，要不要给他一个惊喜？爸爸，你是第一个知道的，所以你要帮我保守秘密。要不我就后天晚上吧。行。这个，哎，不行不行，选这个。
老板，您这是要买什么东西吗？后天就是我和温宁求婚的日子了，婚礼设计师我都定好了。这件事情不许告诉任何人。放心吧，老板，保证完成任务。我要给了你一个惊喜。温宁，今天怎么停电了？温宁，在家吗？温宁。陈医生，我们从小一起长大，一起经历了这么多年。今天我想问你，以后的路，愿不愿意跟我一起走？你愿不愿意娶我？咱们一起经历了那么多，也错过了很多。温宁，你呀，就是上天赐给我的一个宝藏。我以后一定会加倍努力的爱你，你监督我。哎，嗯，这是。温宁，你愿意嫁给我吗？我愿意。嗯